బ్యాక్ టు జీవన రేఖ ఇవాళ జీవన రేఖలో మనం తెలుసుకుపోయే సమస్య వెర్కోజ్ వైన్స్ వెర్కోజ్ వైన్స్ ఎందుకు వస్తాయి రావడం గల కారణాలు అలాగే వంశ పారపర్యంగా కూడా వెర్కోజ్ వైన్స్ వస్తాయా నిల్చున్నా కూర్చున్నా కూడా ఈ వెర్కోజ్ వైన్స్ వస్తాయా మరి వీటన్నిటిని గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే కింద స్కోలుతున్న నెంబర్ కి ఫోన్ చేయండి ఇక దీనిపై మనతో మాట్లాడడానికి హోమ్ కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ క్రిస్టియానా గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు మరి మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఇవాళ ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేద్దాం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ డాక్టర్ సో వాట్ ఈస్ వెర్కోజ్ వైన్స్ అంటే ఇది నరాల సమస్యకు సంబంధించిందా లేకపోతే దీనికంటూ ఏమైనా ప్రత్యేకంగా ఉందా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాలంటే వెరికోస్ వెయిన్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ద ఎన్లాజ్డ్ అండ్ ఎన్లాజ్డ్ థిక్ డైలెట్ అండ్ ట్విస్టెడ్ బ్లడ్ వెయిన్స్ మన బాడీలో కూడా బ్లడ్ వెయిన్స్ ఎలా ఉంటాయి చెప్పు ఎప్పుడు ఎక్కువ పెద్దగా కొంచెం ఎన్లాజ్ అయిన తర్వాత వాతం గురి అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది దానికి మనం ఒకటి వెరికోస్ వెయిన్స్ అని అనొచ్చు సో దీన్ని మనం చూడాలంటే చాలా రీజన్స్ మనం చూస్తున్నాం సో నార్మల్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాలంటే ఒకటి డిఫాల్టివ్ వాల్స్ మనం వెయిన్స్ వాల్స్ ఏమి ఉంటే కొంచెం డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత లేకుంటే డిఫాల్ట్ అయిన తర్వాత అప్పుడే ఏమవుతుంటే మొత్తం మన మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వెయిన్స్ అంటే ఏంటి మన బాడీ లోపల కింద నుంచి మొత్తం చిన్న చిన్న వెయిన్స్ మన బాడీ లోపల ఏమవుతుంది మొత్తం ఒక డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ క్యారీ చేసి మొత్తం ఒకటి హార్ట్ ఇంకా లంగ్స్ వరకు మొత్తం ఒకటి తీసుకెళ్తుంటాయి బట్ అప్పుడే మొత్తం కొంచెం డిఫాల్ట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక డ్యామేజ్ వాల్స్ ఉంటాయి వెయిన్స్ అవి ఏమవుతుంది మొత్తం రివర్స్ గోడలో బ్లడ్ ఫ్లో అయితే ఖచ్చితంగా అది ఎక్కువ ప్రెషర్ అయిన తర్వాత ఎక్కువ ఒత్తడి నుంచి ఏమవుతుంది మొత్తం ఒకటి వెరికోసిటీ అంటే వెయిన్స్ మీద చాలా వెరికోసి వెరికోసిటీ డెవలప్ అవ్వే ఛాన్స్ ఎక్కువ చూస్తుంటాం రైట్ అలాగే ఈ వెరికోస్ వెయిన్స్ కి సంబంధించి అసలు ఫస్ట్ సింటమ్స్ కానియండి మనం చేయించుకోవాల్సిన టెస్ట్ లే విధంగా ఉంటాయి సో నార్మల్ చూడంటే ఆల్మోస్ట్ వెరికోస్ వెయిన్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ అంటే కామన్ ఈ మధ్య కాలం మనం ఎక్కువ అన్న కామన్ చూసాం సో ఎందుకు ముందు మనం చూడంటే ఆల్మోస్ట్ వెరికోస్ వెయిన్స్ పేషెంట్స్ చాలా అన్కామన్ ఉండే బట్ నవ్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అంటే జీవనశైలి చాలా మారుతుంది అప్పుడు దానికి ఇంకా ఒబేసిటీస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ చెప్పొచ్చు మనం సో ఎప్పుడు అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎక్సర్స్ వెయిట్ అయిన తర్వాత లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి థైస్ అవ్వచ్చు అబ్డమ్ నుంచి మొత్తం ఒకటి ఎక్కువ వెయిన్స్ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్స్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఏమవుతుంటే కొంచెం వెరికోస్ వెయిన్స్ డెవలప్ అవ్వే ఛాన్స్ మనం ఎక్కువ చూస్తున్నాం సో నార్మల్ గా నుంచి ఉంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి స్పైడర్ వెయిన్స్ మనం చెప్పొచ్చు సో ఆల్మోస్ట్ దీనిలో కూడా మనం చూడాలంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ వెయిన్స్ మనం బాడీ లోపల పని చేస్తుంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్స్ ఇంకా డీప్ డీపర్ వెయిన్స్ మనం చెప్పొచ్చు సో సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ దీస్ ఆర్ ద క్లోజర్ టు స్కిన్ అంటే మనం మనం మొత్తం ఏం కనిపిస్తే కొన్ని వెరికోస్ వెయిన్స్ అక్కడ డిస్క్రైషన్ ఆఫ్ వెయిన్స్ అంటే మొత్తం ఒకటి పైకి వచ్చి వెయిన్స్ కొంచెం స్పైడర్ టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంటాయి అది కొంచెం మనము సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్స్ కొంచెం ఎక్కువ డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత మనం జా ఎక్కువ చూసుకోవచ్చు బట్ వేరేజ్ అంటే సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్స్ మొత్తం ఒకటి స్కిన్కి క్లోజ్ అయిన క్లోజర్గా ఉంటాయి దాంతోపాటు ఇంకా దే కెన్ ఈవెన్ యాక్ట్ యాజ్ అ పర్పోరేటర్ వెయిన్స్ అని చెప్పొచ్చు సో ఆల్మోస్ట్ ఒకటి సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్స్ ఏమవుతుంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి ఇట్ విల్ కనెక్ట్ టు ద డీపర్ వెయిన్స్ డీపర్ వెయిన్స్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మొత్తం ఏమవుతుంటే అప్పుడు బ్లడ్ అనేది మొత్తం ఒకటి బ్యాక్ ఇట్ విల్ ఫ్లో బ్యాక్ టు హార్ట్ అండ్ లంగ్స్ అలాంటి కొన్ని ఒకటి ఫంక్షన్ మనం బాడీలో పోయి జరుగుతుంటాయి బట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ డ్యామేజ్ కొంచెం ఎప్పుడు డైరెక్టేషన్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంటే మొత్తం ఒకటి రివర్స్ ఆర్డర్లో ఒకటి బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంటుంది సో దాని మనకి సూపర్ఫిషియల్ ఈస్ ఆల్సో వెయిన్స్ విల్ ఆల్సో ప్లే వెరీ వైటల్ రోల్ ఇన్ ద సర్కులేషన్ బ్లడ్ సర్కులేషన్ చెప్పొచ్చు సో ఇన్ దీంతో పాటు ఇంకా మనం డీపర్ వెయిన్స్ కూడా కొంచెం ఎఫెక్ట్ అయితే కూడా ఏమంటే డీపర్ వెయిన్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి పెద్ద వెయిన్స్ అని చెప్పొచ్చు సో దే ఆర్ క్లోజ్ టు ద కనెక్టెడ్ టిష్యూ ఇంకా మసల్ మాసం అని చెప్పొచ్చు సో ఆల్మోస్ట్ మసల్కి ఇంకా కనెక్టెడ్ టిష్యూ చాలా దగ్గర ఉంటాయి సో అప్పుడు కూడా ఏమవుతుంటే కొంచెం దీనిలో ఈ వెయిన్స్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ డిఫాల్ట్ వెయిన్ ఉంటాయి లేకుంటే డ్యామేజ్ ఏమైనా వెయిన్స్ ఉంటాయి కొంతమంది ఏమవుతారు దగ్గ దెబ్బ తగలితే కాక ఇంజురీ అవుతాయి కూడా ఖచ్చితంగా ఇలాంటి మనం ఎక్కువ వెయిన్స్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇలాంటి కండిషన్ ఉంటే కూడా ఖచ్చితంగా కొంచెం చాలామంది ఏమవుతుంటే మొత్తం ఒకటి ఇది ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఎక్కువ వెరికోస్ వెయిన్స్ చూస్తుంటాం సో వెర్కోస్ వెయిన్స్ ఎక్కువగా ఎవరికి వచ్చే అవకాశం ఏంటంటే ఏజ్డ్ పర్సన్సా లేకపోతే ఎవరికైనా వచ్చే అవకాశం ఇది మనం చూడంటే ఆల్మోస్ట్ చాలా మనం అది ఇంక్రీస్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం చూడ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనం అడ్వాన్సింగ్ ఏజ్ కూడా మనం ఒకటి తీసుకోవచ్చు అండి ఎందు
సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అండి నవడేస్ ఏమైందంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక లైఫ్ స్టైల్ చాలా చేంజెస్ అయిపోయినాయి ఆల్మోస్ట్ పీపుల్ ఆర్ నవడేస్ లివింగ్ లీడర్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూడండి దట్ ఈస్ ద మెయిన్ నెగిటివ్ మనం చేసి తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే పీపుల్ ఎవ్రీబడి ఫర్ ఫిట్నెస్ మన బాడీ మంచిగా పెట్టుకోవాలంటే ఒకటి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మంచిగా కావాలంటే ఎవ్రీ ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ ఆఫ్ వాక్ కానీ లేకుంటే కొంచెం వర్కౌట్స్ కానీ జిమ్ వర్కౌట్స్ కానీ లేకుంటే కొంచెం లాంగ్ వాక్ కానీ ఇలా తీసుకోవాల్సిందే బట్ అప్పుడు ఏమవుతుంటే ఒక ప్రాపర్గా ఒకటి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మన బాడీ లోపల కరెక్ట్గా జరుగుతుంటుంది దీంతో పాటు ఇంకా పీపుల్ అంటే చాలా యాక్టివిటీ చాలా తగ్గిపోవడం కానీ ఇంకా చిన్న పిల్లలు మనం ఈ మధ్యకాలం చాలా దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ అంటే చాలా ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవుతున్నారు సో దే సిట్టింగ్ ఫర్ లాంగర్ అవర్ స్టడీ అవర్స్ అవ్వచ్చు లేకుంటే స్కూల్ అవర్స్ అవ్వచ్చు కాలేజ్ అవర్స్ అవ్వచ్చు దే సిట్టింగ్ ఫర్ లాంగర్ టైం అప్పుడు లాంగర్ టైం ఎక్కువ కూర్చుంటే కూడా ఏమవుతుంటే వాళ్ళ బాడీ లోపల కొంచెం బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం కూడా మనం ఎక్కువ చూస్తుంటాం సో ఈ వెర్కోస్ వైల్స్ కి సంబంధించి ఫస్ట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫుడ్ ఫుడ్ లో ఏమైనా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారా లేకపోతే ట్యాబ్లెట్స్ పరంగా కానివ్వండి హోమియో కేర్ పరంగా ఫుడ్ ని ఏమైనా సజెస్ట్ చేస్తారా మీరు సో నార్మల్ గా మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడాలంటే ఆల్మోస్ట్ పీపుల్ ఆర్ అంటే హ్యావింగ్ వెరీ లో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనుకోండి చాలా బాడీ వీక్ గా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా తక్కువ ఉంటే కూడా వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్పమంది అందరికి ఇది వెరీ కోస్ వెరీ కోస్ వెయిన్స్ రావు బట్ పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ వీకర్ వెయిన్స్ మనం చెప్పాలంటే వాళ్ళు కొంచెం వీక్ గా చాలా వాళ్ళు ఫ్యామిలీ కూడా హిస్టరీ ఉంటే కూడా ఖచ్చితంగా ఒక హెడిటీ టెండెన్సీ ఉంటే కూడా ఖచ్చితంగా దీని నెక్స్ట్ జనరేషన్ హ్యాస్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ డైట్ ఈస్ కన్సర్న్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ కన్సర్న్ ఇవన్నీ మనం చాలా మనం ఎక్కువ జాగ్రత్త చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రాపర్గా పిల్లలు కూడా మనం చూడండి ఆల్మోస్ట్ చిన్న వయసు నుంచి దే షుడ్ నాట్ గ్రో మోర్ ఒబేస్ అంటే చాలా ఒబేసిటీ కాకుండా మన బాడీని మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవచ్చు ఇంకా ఎక్కువ ఇండోర్ గేమ్స్ కాకుండా అవుట్డోర్ గేమ్స్ ఎక్కువ వాళ్ళు ఆడుతూ ఉండాలా సో ఒకటి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కరెక్ట్ ఉండాలా దీంతో పాటు వెల్ బ్యాలెన్స్ డైట్ అనేది ఎక్కువ తీసుకోవాలా ఈ మధ్య కాలంలో ఏమైందంటే పీపుల్ ఆర్ మోర్ ఇంటూ ఆల్మోస్ట్ ఒకటి ప్రిజర్వ్ ఫుడ్స్ కానీ జంక్ ఫుడ్స్ కానీ ఇలాంటి కొంచెం ఎక్కువ అలవాటు అయితే ఉంటారు సో నార్మల్గా అది కాకుండా వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ మనం ఎక్కువ ఇంట్లో మనం కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అలాగా తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఒకటి బ్లడ్ ఫ్లో అనేది మంచిగా ఉంటుంది ఇంకా దాంతో పాటు హెచ్బి లెవెల్స్ మంచిగా ఉంటుంటే ఇంకా మనం ఇంకా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా చాలా బూస్ట్ అప్ అవుతుంటారు సో ఇవన్నీ చాలా స్ట్రెస్ లెవెల్స్ కూడా చాలా మనం జాగ్రత్త చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటే కూడా దాంతోపాటు ఏమవుతుంటే కొన్ని హార్మోన్స్ ఇష్యూస్ కూడా ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ చాలా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి హార్మోన్ స్టా ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కూడా అప్పుడు ఫాస్ట్గా ఒకటి ఒబేసిటీ అనేది మొత్తం ఎక్కువ డెవలప్ అవుతుంది టైప్ టూ డయాబెటీస్ అవ్వచ్చు పీసీడి ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు థైరాయిడ్ ప్రాస్ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు ఇలాంటి కొన్ని ఇష్యూస్ కూడా చాలా చిన్న వయసులో మనం ఎక్కువ చూస్తాం సో దీస్ విల్ ఆల్ ఈ టు అబేసిటీ కొంచెం బాడీ ఎక్కువ వెయిట్ అన్ అబ్నార్మల్గా వెయిట్ గెయిన్ అయిన తర్వాత అదేమవుతుంటే మన రివర్స్గా మన బాడీ లోపల కొంచెం వీకర్ వెయిన్స్ ఎవరికి ఉంటాయో వాళ్ళకి ఏమవుతుంటే ఖచ్చితంగా ఇది చిన్న వయసులో మనం ఇది వెరికోస్ వెయిన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవ్వే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సో వాట్ ఈస్ ద కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ వెరికోస్ వెయిన్స్ చాలా మనం చూడండి వెరికోస్ వెయిన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ లాంగర్ టైం అనుకోండి కొంతమంది ఏమవుతుంటే జస్ట్ ఒకటి చిన్న చిన్న వెయిన్స్ కనిపిస్తుంటే లాంగ్ లాంగ్ టైం నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటారు సో అలాంటి పేషెంట్స్ మనం ఎక్కువ చూడంటే ఇట్ విల్ లీడ్ టు సమ్ ఆఫ్ ద కాంప్లికేషన్ ఫ్యూచర్లో కాంప్లికేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో పీపుల్ అంటూ ఓవర్ హ్యావింగ్ వె వెరికోస్ వెయిన్స్ అంటే వెరికోస్ వెయిన్స్ ఎవరికి ఉన్నాయో దే హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్స్ చాలా పై కనిపిస్తుంటాయి కొట్ వేరే దీని డీపర్ వెయిన్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా దీని మనకు తెలుసు తెలుసుకోవడానికి చాలా కష్టం ఉంటే ఓన్లీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద సమ్ డోప్లా డోప్లా స్టడీ ఏమైనా మనం చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా అప్పుడు మనకు తెలి తెలిసిపోతుంటే లోపల ఏమో జరుగుతున్నాయని సో అలాగే ఉంటే కొంచెం అలా వెరికోస్ వెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో వాళ్ళ బాడీ అంటే అప్పుడు స్కిన్ కూడా చాలా సెన్సిటివ్ అవ్వ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈజీగా వాళ్ళకి ఏమవుతుంటే ఒకటి స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం చాలా కామన్గా ఉంటుంది సో లైక్ డైమా టైప్ డైటీస్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ డిస్కలరేషన్ ఆఫ్ స్కిన్ అవ్వచ్చు దాంతోపాటు ఇంకా మనం ఎగ్జిమ కండిషన్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇచ్చింగ్ కానీ కొంచెం స్కిన్ ర్యాషెస్ రావడం కానీ ఇలాంటివి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకా కొంతమం
సో మోర్ దెన్ ఎయిటీ ఇయర్స్ పీపుల్కి నార్మల్గా వే వెయిన్స్ అనేవి మనకి బయటకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో దాన్ని కూడా మనం వెర్కోస్ వెయిన్స్ కిందకి తీసుకురావచ్చా అలా చూడలేమంటారు దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియల్ డయాగ్నోస్ అండి మనం వీ కెనాట్ వీ కెనాట్ సెల్ ఎవ్రీ బడీ పేషెంట్ అంటే సో దీనిలో ఏమవుతుంది మనం ఆల్మోస్ట్ ఒకటి దీనిలో స్పెషల్ స్పెసిఫిక్గా ఒకటి ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంటుంది వెరికోస్ వేయన్స్ అంటే కొంతమంది ఏమవుతుంది వీకర్ ఉంటాయి బాడీ చాలా ఎందుకంటే ఎల్డర్ ఏజ్లో ఏమవుతుంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి డీ జనరేషన్ ప్రాసెస్ బాడీ జరుగుతుంటుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మసల్ ఇది అవ్వడం కానీ ఎట్రోపి అవ్వడం కానీ ఇలా కొంచెం ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంటే చాలా వీక్గా అనిపించడం కానీ అప్పుడు ఏమవుతుంటే మసల్ మాస్ ఎప్పుడు తగ్గిపోతుంది అప్పుడు వాళ్ళు వేయన్స్ కూడా కొంచెం బయట కనిపిస్తుంది దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ బట్ వెరికోస్ వేయన్స్ అంటే మనం చూంటే ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ థై పార్ట్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది దాంతో పాటు ఇంకా మనం ఓన్లీ మనం లెక్ ఆఫ్ మసల్స్ అంటే లెగ్ కింద మనం చూసుకోవచ్చు సో దీనిలో ఏమవుతుంటే ఒకటి మొత్తం ఒకటి ప్యాటర్న్ టైప్ ఫాలో అవుతుంటుంది చిన్న చిన్న కట్టి స్పైడర్ టైప్ వెబ్ ఎలా ఉంటుంది స్పైడర్ ఎలా ఉంటుంది అలా కొంచెం చిన్నగా వాళ్ళు చాలా ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంటుంది సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం అలా చూసుకుని తర్వాత ఇంకా పేషెంట్ హోస్ సఫరింగ్ విత్ వెరికోస్ వేన్స్ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ మనం చెప్పచ్చు సో కొంతమంది ఏమవుతుంటే సిమ్ట అర్డ్ సిమ్టమెటిక్ ఉంటారు సో ఎలాంటి వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండలేకపోతుంటే బట్ సమ్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ వెయిట్ అవుతాయి మొత్తం ఒకటి వెయిన్స్ మొత్తం పెద్దగా అవడం కానీ ఇంకా చాలా థిక్ కావడం కానీ కొంతమంది మనం చూడంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి ఎక్కువ ప్రెషర్ అయిన అయిన తర్వాత చాలా బ్లీడింగ్ అవ్వచ్చు అవకాశం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది సో అలాంటి కండిషన్స్ మనం కాంప్లికేషన్ మనం ఎక్కువ చూసుకోవచ్చు సో దీంతో పాటు ఇంకా చాలా ఏకింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ ఇంకా కొంచెం స్వెల్లింగ్ ఉండడం కానీ లేకుంటే ఎఫెక్టెడ్ పార్ట్ మొత్తం డిస్కలేషన్ ఆఫ్ స్కిన్ మనం చూస్తున్నాం పర్పులిష్ కానీ లేకుంటే బ్లూయిష్ కలర్గా వెయిన్స్ మొత్తం స్కిన్ మీద కనిపించడం కానీ మనం ఇది చాలా చిన్స్ మనం చూస్తాం సో దీంతో పాటు ఇంకా ఆల్మోస్ట్ పేషెంట్ హోల్ డే కొంచెం యాక్టివ్ ఉంటుంటారు బట్ దే డూ దట్ డైలీ రొటీన్ వర్క్ బట్ వెన్ దే గో బ్యాక్ టు బెడ్ అంటే నైట్ పాటు వెన్ దే వాంట్ టు రిలాక్స్ అప్పుడు చాలా సివియర్ ఏకింగ్ పెయిన్స్ వరకు ఉంటుంటాయి సో దాంతో పాటు ఇంకా ఎఫెక్టెడ్ పార్ట్ మొత్తం ఈచింగ్ రావడం కానీ దురద రావడం కానీ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ మనం ఎక్కువ చూస్తుంటాం సో కమింగ్ టు ద పార్ట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రియో ఆర్థరైటిస్ సో వాట్ ఈస్ ఆస్ట్రియో ఆర్థరైటిస్ దీనికి వెరికోజ్ వెయిన్కి ఏమైనా లింక్ ఉందా సో ఆస్ట్రియో ఆర్థటిస్ అంటే మనం చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఇస్ అ టైప్ ఆఫ్ ఆర్థటిస్ మనం చెప్పొచ్చు అండి సో దీనిలో ఏమంత ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఇస్ అ డీజనేటివ్ ఆర్థటిస్ ఇది కూడా ఏజ్ తో పాటు మనం చూస్తుంటాం సో ఏజ్ తో పాటు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎల్డర్లీ పేషెంట్ మనం చూడండి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ అలా ఉంటే కొంచెం మనం ఇది ఏజ్ తో పాటు కొన్ని మనం కాట్లేజ్ మొత్తం ఒకటి అరుదులు గురి అయితే ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంటే ఇలా కండిషన్ మనం చూసుకోవచ్చు సో పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ అంటే ఇది ఏజ్ తో పాటు ఇంకా వీకర్ వేన్స్ ఎవరు ఉంటే అది కూడా వాళ్ళకి మనం చూసుకోవచ్చు కొంతమంది పేషెంట్ విల్ హ్యావ్ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆస్ట్రియో థర్టీస్ తో పాటు కూడా కొంచెం వెరికోస్ వేన్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో పీపుల్ ఆర్ మోర్ ఒబేస్ అంటే చాలా ఎక్కువ వెయిట్ గెయిన్ అవుతాయి చాలా ఒబేసిటీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఏమవుతుంటే ఇది వెరికోస్ వేన్స్ కూడా ఒక వచ్చ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న అవకాశం కూడా మనం ఎక్కువ చూస్తాం సో పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్ విత్ ఆస్ట్రియో అథారిటీస్ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ అని చెప్పొచ్చు వెరీ కా వేరియస్ కాజెస్ చూసుకోవచ్చు ఎందుకంటే దీన్ని మనం చూడంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి ఈవెన్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆస్ట్రియో అథారిటీస్ మనం చూస్తుంటాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడంటే ఒకటి మనం ప్రైమరీ ఆస్ట్రియో అథారిటీస్ ఇంకా దీంతో పాటు ఇంకా సెకండరీ ఆస్ట్రియో అథారిటీస్ సో ప్రైమరీ ఆస్ట్రియో అథారిటీస్ అంటే ఇట్ ఇస్ క్లియర్లీ ఇండికేటింగ్ ఆఫ్ ద ఏజ్ 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 అడ్వాన్సింగ్ ఏజ్ మనం చూసుకో చూసుకోవచ్చు ఇంకా దీనిలో ఏమవుతుంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి చూడంటే ఎల్డర్లీ ఏజ్ పీపుల్ మనం ఎక్కువ ఆఫ్టర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ప్లస్ అనుకోండి లేకుంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ వరకు మనం ఇది ఆస్ట్రియో అథారిటీస్ కండిషన్ చూస్తుంటాం సో ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ సెవెంటీ ప్లస్ అలా ఉంటే కూడా ఖచ్చితంగా వాళ్ళ బాడీ లోపల చాలా డీజనేటివ్ చేంజెస్ మనం ఎక్కువ చూసినాం అప్పుడు ఏమవుతుంటే మొత్తం ఇది కాట్లేజ్ మన బోన్స్ ఎండ్ ఉన్న కాట్లేజ్ మొత్తం అరుదులు గురి అయిన తర్వాత ఏమవుతుంటే మొత్తం ఒకటి సివియర్గా పెయిన్స్ రావడం కానీ వాతం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా దీంతో పాటు ఇంకా చాలా మూమెంట్స్ చాలా రిస్ట్రిక్షన్ అవ్వడం కానీ ఇలాంటివి మనం ఎక్కువ చూసాం సో వెరాజ్ ఇన్ సెకండరీ అథారిటీస్ దీని ఆస్ట్రియో అథారిటీస్ దీనిలో ఏమవుతుంటే ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ ద ఇండ్యూస్ మన బాడీ లోపల ఏంటంటే మనం జీవనశైలి కొంచెం మా మారుతాయి ఇంకా మనం దీనిలో మనం చూడంటే
కాల్ కట్ అయిపోయినట్టుంది సో ఆస్ట్రియాలో కూడా మళ్ళీ రుమటైడ్ అని ఉందని చెప్పారు సో వాట్ ఈస్ రుమటైడ్ ఇది కంప్లీట్ డిఫరెంట్ అంటారు ఓకే అది ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ అర్థటిస్ అండి ఎందుకంటే మనం బొడ్లు మంచి చూడండి అర్థటిస్ పొలం మనం చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఒకటి ఫోర్ టు ఫైవ్ టైప్ ఆఫ్ అర్థటిస్ కామన్గా మనం చూస్తున్నాం సో దీనిలో ఫస్ట్ స్పెసిఫిక్గా మనం చూడండి ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ మనం చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఒకటి ఆస్టియో అర్థటిస్ కానీ దీంతో పాటు ఇంకా రొమాటెడ్ అర్థటిస్ ఇంకా దీంతో పాటు ఇంకా మనం చూడండి మెటబాలిక్ అర్థటిస్ మనం చూడండి గౌటి అర్థటిస్ చూస్తుంటాము సో దీంతో పాటు ఇంకా బాడీ లోపల ఇన్ఫెక్షన్స్కి ఇవ్వకపోతే గురి అవుతుంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుంటే మొత్తం ఇది మొత్తం వైరస్ కావచ్చు లేకుంటే బ్యాక్టీరియాస్ కావచ్చు మొత్తం ఇది జాయింట్ క్యాప్స్ అనేది అటాక్ చేసిన తర్వాత మొత్తం ఒకటి ఎరోజన్స్ డెవలప్ అయిన తర్వాత అక్కడ సివియర్గా వార్తం వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సో అప్పుడు కూడా మనం ఇది ఒకటి ఇన్ఫెక్టివ్ అర్థటిస్ లేకుంటే మనం సెప్టిక్ అర్థటిస్ అని మనం గురి చేస్తున్నాం సో ఆల్మోస్ట్ ఒకటి ఫోర్ టు ఫైవ్ టైప్ ఆఫ్ అర్థటిస్ మనం కామన్గా మనం ఎక్కువ మనం క్లినికల్ ప్రాక్టీస్ మనం ఎక్కువ చూస్తుంటాం రైట్ కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి నమస్తే శ్రీనివాసరావు గారు హలో చెప్పండి సమస్య ఏంటి చెప్పండి డాక్టర్ వింటున్నారు చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు టీవీ చూడకండి కాల్ కట్ అయిపోతుంది డాక్టర్ గారు వింటున్నారు సమస్య ఏంటి చెప్పండి మేడం నా కాల్కు ఇట్లా వన్ మంత్ వచ్చి నేను ఇయర్టెల్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటాను కాల్స్ కానీ నరాలు ఇట్లా ఉబ్బుతాయి మరణం మాకు ముఖలు కదా ఉంది పెయిన్ వచ్చి కింద భాగంలో తుమ్ము లెక్క చిన్న గాయమైంది మేడం ఓకే అది చాలా ఇబ్బందిగా వాళ్ళ మంత్ నుంచి నాకు ప్రాబ్లం ఉంది ఓకే దాని గురించి ఏమన్నా ట్రీట్మెంట్ గురించి అడుగుదామని ఖచ్చితంగా అండి ఎందుకంటే మీ సమస్య చెప్తున్నాం కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా ఒకటి ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది మనకు అవసరం ఉంటుందండి ఎందుకంటే మీరు పర్సనల్గా వచ్చి మనకు కన్సల్ట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది డాక్టర్స్ చూసిన తర్వాత మనం ప్రాపర్గా ఒక డయాగ్నోస్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేసే కనుక్కున్న తర్వాత మనం అక్కడ ప్రాపర్గా ఒక ట్రీట్మెంట్ మనం ఇవ్వగలుగుతామండి సో ఒకసారి మీరు మన హోమికి ఇంటర్నేషనల్ బ్రాంచ్ మీరు వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి ఎందుకంటే హోమికి ఇంటర్నేషనల్ మనం ఆల్మోస్ట్ ఒక జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు లేకుంటే వెరికోస్ వెయిన్స్ అవ్వచ్చు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మంచిగా ఒకటి అడ్వాన్స్గా ట్రీ ట్రీట్మెంట్ మనం పేషెంట్కి ఇస్తుంటాం సో దీన్ని ఇలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా చాలా సేఫ్ మెడిసిన్స్ మీకు అందుతుందండి సో ఇలాంటి ఫ్యూచర్లో కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా మీ బాడీని చాలా జాగ్రత్తగా మెడిసిన్స్ వాడిన తర్వాత ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు సో దీంతో పాటు ఇంకా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా బూస్టప్ అవ్వే ఛాన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఒకటి కాన్స్టిట్యూషన్ రెమెడీతో థెరపీతో మనం పేషెంట్కి మెడిసిన్స్ ఇస్తుంటాం అప్పుడు ఏమవుతుంటే ప్రాపర్గా మీకు మనస్త మనతత్వం కానీ లేకుంటే ఇంకా ఫిజికల్ శారీరక కూడా మనం చూసుకొని మెడిసిన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో మీరు పర్సనల్ గా ఒకసారి మన హోమిక ఇంటర్నేషనల్ బ్రాంచ్ వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి రీసెంట్ గా మీ దగ్గర ఏమైనా రిపోర్ట్స్ ఎక్స్రే కానీ లేకుంటే బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి అవి కూడా తీసుకుని మన హోమిక ఇంటర్నేషనల్ బ్రాంచ్ వచ్చి ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండి సో చాలా మంది ఈ ఆస్ట్రియా సంబంధించి కానివ్వండి వెరికోస్ కి సంబంధించి కానీ ఇంగ్లీష్ టాబ్లెట్స్ వాడి ఫుల్ గా అంటే అంత అయిపోయాక చివరి దశకు ఉన్నప్పుడు హోమియోని కన్సల్ట్ అవుతారు సో అలాంటి వారికి ఎంతవరకు రిజల్ట్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ పీపుల్ విల్ కమ్ ఇందు అడ్వాన్స్ చేసి చాలా కాంపిటీషన్ వచ్చిన తర్వాత కానీ ఖచ్చితంగా మన దగ్గర వస్తుంటారు ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ నార్మల్ గా ఇలాంటి ఈజీ కేసెస్ మనం హోమియోపతి మన హోమిక ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు రావు సో ఆల్మోస్ట్ ఒక క్రానిక్ కండిషన్స్ క్రానిక్ డిసీజ్ మనం ఎక్కువ ట్రీట్మెంట్ చేస్తుంటాం సో పీపుల్ ఈవెన్ విత్ వెరికోస్ వెయిన్స్ పేషెంట్స్ కూడా చాలా మంది ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత కూడా కొన్ని వాళ్ళ మెడిసిన్స్ అన్ని వాడిన తర్వాత కూడా ఈవెన్ కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వచ్చు లేకుంటే వేరే పాటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఖచ్చితంగా అప్పుడు మనం ఒకటి చాలా ఆర్ట్ స్టేజ్లో వచ్చి కూడా మనం కన్సల్ట్ అవుతుంటారు సో అలాంటి పేషెంట్స్ కూడా మనం మంచిగా ఒకటి కాన్స్టిట్యూషన్ రెమెడీతో మనం రెమెడీస్ యూజ్ చేసి మనం పేషెంట్కి చాలా మట్టికి మనం క్యూర్ ఇవ్వగలుగుతుంటాం సో నార్మల్గా ఒకటి కోర్స్ కింద ఇది కరెక్ట్గా వాడితే రెగ్యులర్గా వాడితే ఇంకా దాంతోపాటు ప్రాపర్గా ఒక డైట్ ఫాలో అవుతాయి ఖచ్చితంగా ఒకటి ఎక్సర్సైజ్ అయితే కరెక్ట్గా ఫాలో అవుతాయి ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ బయట రావచ్చు ఇంకా అర్లీగా ఎంత అర్లీగా వచ్చి కన్సల్ట్ అవుతే అంత అర్లీగా వాళ్ళకి రిజల్ట్స్ మనం ఇవ్వగలుగుతాం సో ఆల్మోస్ట్ రెగ్యులర్గా ఒకటి కోర్స్ కింద మెడిసిన్స్ వాడితే ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్లో అలాంటి కాంపిటీషన్స్ రాకున్నా ఇంకా అర్లీగా వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్ వెళ్ళకుండా మనం చాలా జాగ్రత్తగా మెడిసిన్స్ మనం పేషెంట్కి ఇవ్వచ్చు రైట్ కమా నుంచి కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు
सो मेर पर्सनल वीस कंसल्ट अवा मैं फोन में मैं चपले अंत आलमोस्टर वैचन तरह मैं चूसको प्रॉब्लम्स एम कौन तरह इंका आने का वेरियस एम वेर कांप्लीकेशन एम चूस सो सारी खम मैं होम के इंटरनेशनल ब्रांच हो सर अगर वे कंसल्ट अवि डाक्टर्स अगर कंसल्ट एक्सपर्ट डाक्टर्स उसे कंसल्ट अवि कंसल्ट तरह एना डाउट्स उठेर अगर अड़कुँ इंका कावे इंका होमियोपति मेड होम के इंटरनेशनल मेड स्टार्ट एंटे होम के इंटरनेशनल मेड काट्यूशन रेमडीस मैं स्टार्ट मेड सो इला सैड इफेक्ट्स लेकिन चला सेफ् बॉडी लेबर पनी चेस्टे सारी पर्सनल मैं खम ब्रांच मेरी कंसल्ट अवि खचित मंच परकर उ सो आस्ट्रिया संबंधी फुड डयट चेंजेस उ सो पीपल हू आर् सफरिंग वित् आस्ट्रियाथरिटी मैं दू वेरी केरफु वेर अंत बॉडी लेबल कैलशियम लेवल्स को मेटेन दा तो इंका कोई प्रॉब्लम्स मैं चूँ आलमोस्ट मैं वैट विटमीन एम उ अब डिफिशन लोप उठे खचित बाडी पेन चला वे अवकाश मैं चूसा सो अब मैं चूँ कैलशियम लेवल्स मैं चूस दा तो इंका विटमीन डी यानी डी थ्री यानी बी ट्वेल का इलांट कोई वैटल मैं विटमीन टेस्ट मैं चेप्चाल खचित दीनों डेफिशिय उतकते खचित मैं बॉडी लगे चला वेरियम्स अलग मैं चूसा सो चला जाग्रत उ सो एक्व मन चूँ पीपल हू आर् सफरिंग वित् दिस स्टेप आफ अथरटी अलग उठे खचित वाली कुछ बैलेंस कैलशियम रिच डयट अलगेवाल सो दा तो इंका डयटरी प्रोडक्ट्स कोव्रीडे फ्रूट्स अलग कंज्यूम चुस्काल फ्रेश लिवी वेजिटेबल इवीं प्रापर वेल बैल खित बाडी चाल न्यूट्रिशन वालू अब डिफिशन अभी तक अवकाश सो होमियो ट्रीटमेंट आस्ट्रियाको वे संबंधी इन होम होम होमिकेर इंटरनेशनल वी वेरी वेल प्लांट ट्रीटमेंट फर् अथरटी एंड मैं वी हव स्टार्ट जॉइंट से अंत स्पेषली स्पेसीफिकली फर् आल टाइप आफ् अथरटी पेशेंट मैं जॉइंट से स्टार्ट पेशेंट्स की स्पेषली दीन अभी मन चूँ के आस्ट्रो अथरटी अवच्छ रिमेटी अवच्छ इंका दी तो इंका मैं एंक्लोजिंग स्पाडोस अवच्छ सर्वैकल स्पाडो अवच्छ लंबर स्पाडो अवच्छ इंका वेरिय प्रॉब्लम्स एम उ खचित मैं जॉइंट से मैं पेशेंट का ट्रीटमेंट इतना सो दी स्पेषलैज ट्रीटमेंट आलमोस्ट और अडवां थेपी मैं पेश स्टार्ट सर्जिकल इंटरवेन लगना फ्यूचर अंत जाग्रत मैं पेशेंट स्टार्ट सो अर्ग एर्ग मन दर ट्रीटमेंट स्टार्ट अंत फास्ट मन रिजल्ट पेशेंट मन सो आलमोस्ट काट्यूशन थेपी अभी मैं पेशेंट की दीन आलमोस्ट शारीरिक इंका मानसिक संबंधी मैं ट्रीटमेंट मैं पेशेंट की सो पीपल अंत मैं वन लाइफ स्टैल चेंजेस चला कौन मैं पेशेंट की सो दी एमेंटे पीपल आर् हाविंग मोर वेट ओबेसीटी एक्वे खचित वाली प्रापर वेट मेनेज मैं अभी मैं पेशेंट की एक्सप्लेन प्रापर का रिटेड टाइप आफ् अर्थरटी तो मैं स्पेसीफिक डयट मैं पेशेंट डयट चार्ट इतना सो दी तो इंका इंका लोकेशन एम टाइप आफ् जॉइंट इनवाल्वेंट अभी चूसको मन प्रापर एक्सइज शीट मैं पेशेंट की सो अभी प्रापर वेल प्लांट ट्रीटमेंट मैं होम के इंटरनेशनल जॉइंट से कम ट्रीटमेंट इतना सो इला मैं वेरिको बीन चाल मंच परक मैं होम के इंटरनेशनल पेशेंट अंदे दीन चला वीकर् बाडीज एवरक वीक इम्यून सिस्टम एवरक उ बाडी चाल वीकर् वे वीकर् वाल्स अलग उठे वाल खचित मेडिसन वाड़ते को मेडिस रेग्युर्ते हैं फ्यूचर को सर्जिकल इंटरवेशन इलाकना कांप्लीकेशन इलाकना चला जाग्रत वो सो अभी प्रापर वेल ट्रीटमेंट चाल प्लां मैं होम के इंटरेस्ट अंदर रईट नूर नीचे कॉलर रेडी उन्नी नमस्ते सुबारा गार डॉक्टर तो माला सुबारा गारे मंत्री सो नूर मैं ब्रांच हो सर सारी नूर होम के इंटरनेशनल ब्रांच ओपन अभी ओपन अगर अगर एल डाक्टर्स उ अंत आलमोस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर कंसलटेशन इच्छी तरह खचिता पर्सनल फिजिकल एग्जामेषन जो सो अभी चूसको इंका रि रिपोर्ट्स उठे डॉपल स्टडी यानी अलग कुछ अलट्रासोनोग्रफी अभी रिपोर्ट्स उठे अभी तस्काली सारी डॉक्टर कंसल्ट अवि कंसल्ट तरह फिजिकल मत चूसी एग्जामेषन तरह फ्यू फर्दर का 
కావాల్సిన ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ వేరే ఏమైనా ఉంటే అది కూడా చేయించిన తర్వాత మీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చండి ఖచ్చితంగా ఇలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా చాలా సేఫ్గా మీ బాడీ లోపల మన మెడిసిన్స్ పని చేస్తుంది ఇంకా ఇప్పుడే మీరు వెళ్ళి కన్సల్ట్ అవ్వండి కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత అక్కడ మీరు డాక్టర్ చూపించుకున్న తర్వాత మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒక కోర్స్ కింద మీరు వాడాల్సి ఉంటుంది రెగ్యులర్గా ఒక కోర్స్ కింద మా వాడితే మీకు ఏమవుతుంది అప్పుడు ఇది వాప్ అనేది మీకు నొప్పిలు అన్నది అన్నీ మొత్తం తగ్గిపో అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సో దీంతోపాటు ఇంకా వెరికోస్ వేన్స్కి చాలా ఫర్దర్గా చాలా కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటాయండి అది సో అని మీరు అప్పుడే అవాయిడ్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోండి ఒకసారి మీరు మన నెల్లూరు బ్రాంచ్కి హోమికేర్ బ్రాంచ్కి వెళ్ళి మీరు కన్సల్ట్ అవ్వండి మంచి పరిష్కారం ఉంటుంది సో హూ ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రియో ఆర్ వెరికోజ్ వెన్స్ వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన కేర్ ఏంటి ఇంట్లో ఉంటుంది ముఖ్యంగా సో దే టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ అండి స్పెసిఫ్ స్పెసిఫిక్ మనం చూడండి అన్ని రీజన్స్ మనం ఈ మధ్యకాలం చూడండి ఒబేసిటీస్ మనం మెయిన్ రీజన్ అని చెప్పొచ్చు సో ఈవెన్ పీపుల్ ఎంకరేజ్డ్ కూడా మనం ఈ మధ్యకాలంలో ఆస్ట్రియోర్థర్స్ మనం ఎక్కువ చూస్తున్నాం సో దే టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ వేర్ ద వెయిట్ ఈస్ కన్సర్న్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇలాంటి అడ్వా బయట కొంచెం ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ కానీ జంక్ ఫుడ్స్ కానీ కొంచెం ప్రిజర్వేటివ్స్ చాలా తగ్గించి ఆల్మోస్ట్ ఒకటి వాల్యూ బేస్డ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ న్యూట్రిషన్ బేస్డ్ ఫుడ్ లెక్క కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది దీంతోపాటు ఇంకా రెగ్యులర్గా ఒక ఎక్సర్సైజ్ అనేది చేసుకుంటూ ఉండాలి సో ఎవ్రీ డే థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ దే హ్యావ్ టు డూ అంటే ఫ్రీ టైం వాళ్ళు తీసుకోవాలి పర్సనల్ కేర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒకసారి ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అవుతే ఇంకా వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ దారితే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సో అప్పుడే స్టార్టింగ్ మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటే బాడీని కొంచెం మంచి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మంచి ఫ్లో అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ డే థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ అ వాక్ కానీ ఎక్సర్సైజ్ కానీ జిమ్ కానీ వర్కౌట్ కార్డియో ఎక్సర్సైజ్ కానీ ఇలాంటివి కొంచెం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దీంతోపాటు ఇంకా ఎలాంటి స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఏమైనా ఉంటే కూడా ఖచ్చితంగా అది కూడా తగ్గించుకోండి ఎందుకంటే స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటే కదా ఖచ్చితంగా బాడీ లోపల మెటబాలిక్ చేంజెస్ చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి దాంతోపాటు ఇంకా వేరియస్ హార్మోన్ ఇష్యూస్ మనం ఎక్కువ చూస్తున్నాం సో పీసీఓడి అవ్వచ్చు డయాబెటీస్ అవ్వచ్చు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ మన ఈ మధ్య కాలం మనం ఎక్కువ ఫీమేల్స్ మనం ఎక్కువ చూస్తున్నాం సో ఇవన్నీ స్ట్రెస్ నుంచి మొత్తం మెటబాలిక్ చేంజెస్ జరిగిన తర్వాత ఇవన్నీ హార్మోన్ ఇంబాలెన్స్కి దారితే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ప్రాపర్గా ఒకటి వెల్ అంటే ఒకటి హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఇలాంటి స్ట్రెస్ తీసుకోలేకపోతే మంచిగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ మెయింటైన్ చేస్తూ ప్రాపర్గా ఒకటి న్యూట్రిషన్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఏ ఉంటే కరెక్ట్గా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్కి మన బాడీ కొంచెం అవకాశం చాలా తక్కువ ఉంటుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ఆస్ట్రియోకి సంబంధించి అలాగే వెరికోస్ వేన్స్కి సంబంధించి మంచి సజెషన్స్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమ్మింగ్ సో వ్యూవర్స్ చూశారు కదా మరి మీరు కూడా ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లయితే ఒక్కసారి హోమియోకేర్ని సంప్రదించండి ఇది వాళ్ళ జీవన్ రేఖ స్టేట్ ఇంటూ హెచ్ఎం టీ